현대미술이라는 것이 다 똑같은 것 같지만 저는 그렇게 생각하지 않아요 현대미술이 있고 그리고 또 회화가 있다고 생각을 해요 현대미술의 역할은 담론을 만들어내고 문제의식을 가지고 질문을 던지는 것이라고 생각을 해요 그래서 주제가 중요하고 그 주제에 적합한 매체를 선택하는 방식으로 작가들이 작업을 하게 되거든요 그렇지만 화가에게 매체라는 것은 이 그림, 그림 한 가지밖에 없어요 그래서 어떤 주제를 탐구하는 것이 아니라 이 회화라는 매체를 탐구하는 전문가라고 생각을 해요 화가 서동욱입니다 인물을 대상으로 그리고 있습니다 지우개 드릴까요? 아니 지우고 막 이러면 시간이 없습니다 요즘 어떻게 지내고 계시는지 전시가 얼마 남지 않아서 겨울 내내 그림 아주 열심히 그렸습니다 작가님은 사실 이제 인물을 주로 작업을 하시잖아요 우리나라에도 그렇게 인물 작업한 사람들이 참 많지는 않은데 맞아요 사람을 그리는데 어려움이 정말 많이 있어요 예를 들면 그 사람을 그리면 관객들이 그 그림을 바라볼 때 이것이 누구냐 는 질문을 굉장히 많이 하는데 그게 이제 인물화를 보는 좋은 방법은 아니라고 생각해요 그 사람을 그리려고 하는 게 아니라 음, 음. 그 사람이 가지고 있는 어떤 분위기나 정서 그리고 그것을 내가 느끼는 것으로 해석하는 과정이거든요 이 그림 그리기란 것이 그렇다면 그 인물들은 원래 학교 다닐 때부터 좀 좋아하셨었나요? 풍경이라든지 정물이라든지 다른 것들보다는 사람의 형태, 표정, 그리고 그 사람이 가지고 있는 분위기에 매혹되고 그런 장면들을 그렸던 것 같아요. 저는 대학교 다닐 때 잘은 몰랐지만 어렴풋하게 이런 형식주의 추상 회화가 이미 너무 권위적이고 또 보수적인 미술이라고 느끼고 있었고요. 그림을 통해서 무언가 할수 있을 거라고 기대하기가 좀 어려웠던 상황이었어요. 지금은 뭐 인터넷이 있으니까 외국의 현재의 미술들을 우리가 금방금방 확인할 수 있지만 90년대 대학교 다닐 때는 도서관에서 도록을 보는 것이 해외 미술을 접하는 그 전부였단 말이에요. 가끔 우리 학교에 오잖아요. 그 책. 맞아요. <웃음> 네. 네, 라틴 아메리카 아저씨가 네. 항상 왔었죠. 그런데 이미 이렇게 그 책으로 출판된 작가들 같은 경우에는 이미 수십 년간 작업을 해오고 검증이 끝난 작가들이에요. 그러니까 그것은 동시대 미술이라고 볼 수가 없었을 것 같아요. 그래서 이제 새로운 미술을 경험해 보기 위해서 이제 프랑스로 유학을 갔던 것인데 처음에는 영상을 매체로 작업을 시작을 했는데 회화와 마찬가지로 그때 영상으로 작업할 때도 작업의 대상은 사람이었어요. 그런 식으로 영상 작업을 몇번 했는데 제가 이제 혼자서 이 모든 기술적인 부분들을 해결하지 못하는 어떤 벽에 부딪혔다라고 말하는 편이 적당할 것 같아요. 하지만 이제 그림 같은 경우에는 제가 처음으로 선택한 매체였고 심지어는 작업을 할수록 그 기량이 조금 더 이제 점점 점점 발전해 나가는 그런 측면도 있잖아요. 그래서 지속할 수 있는 가능성 이제 이런 것. 들을 고려해서 결국 다시 좀 회화로 돌아오게 된 그런 면도 있어요. 특히 이제 2000년대 초반에 몇몇 전시들을 봤는데 거기서 엘리자베스 페이튼, 피터 도이드, 다니엘 리터 이런 작가들의 그림을 보게 됐어요. 그러면서 회화라는 오래된 매체를 가지고도 의미 있는 일을 할수 있겠다 그런 어떤 용기가 생겼던 것 같아요. 거기서 다시 좀 찾은 거네요. 내가 맞아요. 회화를 할수 있는 어떤 목적성이랄까? 맞아요. 현대미술이라는 것이 다 똑같은 것 같지만 저는 그렇게 생각하지 않아요. 현대미술이 있고 그리고 또 회화가 있다고 생각을 해요. 그리고 회화는 1960년대 이후에 사실은 크게 달라지지 않았다고 생각을 하고 있습니다. 현대미술의 역할은 담론을 만들어내고 문제의식을 가지고 질문을 던지는 것이라고 생각을 해요. 그래서 주제가 중요하고 그 주제에 적합한 매체를 선택하는 방식으로 작가들이 작업을 하게 되거든요. 그렇지만 화가에게 매체라는 것은 그림 한 가지밖에 없어요. 그래서 어떤 주제를 탐구하는 것이 아니라 이 회화라는 매체를 탐구하는 전문가라고 생각을 해요. 그래서 작업하는 방식에 있어서도 화가와 이 현대미술가는 굉장히 좀 다른 방법론을 가지고 있다. 이렇게 음. 생각을 합니다. 그래서 지금 작업적인 부분도 회화성이 가장 한게 이제 그런 제스처잖아요. 어떤 터치. 회화에서 부터치라는 건 정말 중요해요. 음. 그게 이제 한 작가의 개성을 표현하는 
정말 가장 중요한 수단이기도 음. 하고 고전 회화에서는 부터치라는 것이 없었어요. 원래 회화의 목적이 3차원의 대상을 2차원의 평면 위에다 표현하는 것이고 그런 방식을 통해서 일루전을 만드는 것이, 음. 것이었잖아요. 음. 이때 부터치라는 것은 작가의 육체 그리고 작업의 과정 같은 것이 기록되기 때문에 일루전을 만들어내는데 어떤 방해가 되는 요소였단 말이에요. 하지만 사진이 발명되고 사진이 이제 훨씬 더 효과적으로 그 재현을 담당하게 되면서 화가는 조금 더 자유롭게 새로운 자신의 어떤 인물을 찾아 나설 수 있는 어떤 그런 상황이 만들어지게 된 거예요. 어떻게 보면 사실 기술이 더 발달됨으로 인해서 회화가 더 사실은 더 늘어지는 맞아요. 현대에서는 이 회화성이 굉장히 강조된다고 음... 볼수 있는데 인상주의 시대 그 전에는 사람들이 전부 다 화가들이 외부에 나가서 에스키스를 하고 그 에스키스를 가지고 작업실에 돌아와서 그림을 그렸단 말이에요. 그런데 윈제 뉴튼 사에서 최초로 그 주석 튜브에 담긴 물감을 개발을 하고 휴대가 간편해지니까 화가들이 물감과 이제 화구들을 가지고 야외 나가서 작업하기 시작했어요. 인상주의자들의 목표는 시시각각 변하는 빛의 컬러라든지 이런 것들을 화면 안에 담으려고 했는데 야외에서 작업하다 보니까 어쩔 수 없이 빠른 속도로 그 작업을 해야 된단 말이에요. 그러다 보니까 예전처럼 부터치를 완전히 다듬어서 일루전을 만드는 게 아니라 부터치가 그대로 남아있도록 표현하게 됐는데 이건 굉장히 중요한 의미가 있다고 생각을 해요. 이 부터치를 통해서 이 색이라든지 부터치라든지 이런 것들이 그 대상의 형태로부터 떨어져 나와서 어떤 독립적인 조형의 가능성을 만들어낸 것으로 봐야 됩니다. 사실 화가가 어떤 대상을 바라볼 때 그것을 눈으로 보는 것과 내가 머릿속에 그것을 생각하고 있는 것 사이에는 분명히 어떤 그 간격이 있는데 내가 그 눈으로 보는 대상과 점점 점점 가까워지려고 노력을 하면은 그것은 하나의 그냥 이미지가 될 것이고 그 다음에 내가 머릿속으로 생각하고 있는 것과 가까워지려고 하면은 그것은 그냥 하나의 관념 혹은 개념이 된다고 생각을 해요. 그런데 그림으로 그리는 것은 바로 그 이미지와 관념 사이 중간쯤 어디 예, 있다고 생각을 해요. 화가가 사용하는 여러 가지 이런 물감이라든지 붓이라든지 이런 재료들은 재료이면서 또 인간 신체 연장인데 화가가 자신의 의지에 종속시켜서 이미지로 만들려고 할때 당연히 어떤 그 부딪힘 같은 게 생겨날 수밖에 없어요. 그런데 여기서 회화 이미지에 굉장히 특별한 점이 있고 그 부분이 제 작업에서도 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 그러니까 이게 완전한 어떤 대상과의 닮음이 아니라 그냥 그림이 되었을 때이 상태가 가장 좋은 그림이라고 생각을 하고 있습니다. 사실 어떻게 보면 그 터치가 거칠잖아요. 그 거친 면에 사실 작가님의 생각들이 더잘 묻어나지 않나. 네, 네. 맞아요. 그러면 은그 작가님이 그 영화를 하셨잖아요. 그게 좀 작가님의 작업에 좀 영향을 좀 미쳤는지. 아무래도 이제 그런 측면이 있을 것 같아요. 최근에 이제 제 작업들은 미리 이제 콘티를 만들고 모델을 섭외를 해서 빛의 효과라든지 아니면 어떤 서사라든지 그 다음에 인물의 감정 표현이라든지 이런 것들을 예전에 영상을 연출했던 방식을 적용해서 사진을 촬영을 하고 있는데 최근에 그리고 있는 작업 중에서 이 분홍색 옷 입은 여자와 저 남색 옷 입은 남자의 시리즈들이 몇개 있는데 저두 사람은 실제로 그 배우예요. 아. 네. 이 작업 같은 경우에는 굉장히 여러 날에 걸쳐서 사진 촬영도 하면서 두 사람이 만났다가 또 헤어지고 이런 과정을 그 여러 장면의 그림으로 음. 연속해서 좀 표현해 보는 그런 기획도 가지고 있습니다. 아. 거의 약간 스토리보드처럼 맞, 맞습니다. 스토리라는 게 아주 구체적이진 않아요. 지금 여기 이제 두 사람이 있는데 한 사람은 기타를 치고 있고 또한 사람은 핸드폰을 보고 있어요. 같은 공간에 있지만 두 사람이 서로를 좀 소외시키는 그런 상황을 표현하고 있거든요. 이런 그 장면 연출을 통해서 외로움 같은 것들을 음, 음. 느낄 수도 있게 되겠죠. 에드워드 호퍼 그림 중에서 뉴욕 아파트라는 그림이 있는데 그 그림에도 두 사람이 등장을 해요. 남자는 신문을 보고 있고 여자는 허리를 돌려서 이렇게 피아노 건반을 띵 하고 누르고 있단 말이에요. 이런 것들은 현대 사회의 소외 같은 것들을 굉장히 적절하게 잘 표현한 한 장면이라고 생각을 하고 이런 장면들은 저에게 큰좀 영감을 줬던 것 같아요. 사실 이제 딱 들어보면 이제 작가님 작품 같은 경우는 약간 본다기보다는 읽어진다? 네. 약간 좀 그런 느낌이 들어요. 그리고 또 영화적인 그런 약간 미장센도 많이 좀 내포되고 있고 아무래도 뭐 다른 그림들에 비해서 서사가 조금 더 있다라고 말할 수는 있지만 그렇게 구체적이진 않습니다. 아까도 잠깐 얘기했던 왕가위 영화 생각해 보면 굉장히 어떤 불안전한 
서사를 가지고 있어요. 그렇지만 이제 그게 어떤 강렬한 시각적 효과를 통해서 그 불완전한 서사가 좀 보완이 되는 그런 방식을 사용하고 있는데 제 그림도 마찬가지예요. 저 사람들이 지금 왜 저렇게 슬픈 표정을 짓고 있지? 저 사람이 왜 저렇게 아주 실망을 하고 있는 거지? 이런 것들을 잘알 수는 없지만 그 감정이 전달되도록 표현을 하고 있는 방식이에요. 어떻게 보면 사실 그게 더 관객들에게 좀더이 작품을 좀 머물러서 보게끔 하는 나머지 부분을 좀 채울 수 있는 좀 그렇게 보이네요. 제 이제 개인전의 제목을 보면 그 당시에 어떤 관심을 가지고 있는지 좀알 수가 있을 건데 회화의 기술이라는 전시에서는 그 당시에선 저는 이제 화가가 기법적으로 숙련이 되는 과정이 굉장히 중요하다고 생각을 했고 화가도 음악가와 마찬가지로 매일 연습하고 기량을 발전시켜야 된다고 항상 느끼고 있었어요. 그런데 지금 제 생각은 그래요. 화가가 기량을 갖춘다는 것은 출발점에 선 것을 의미한다. 그냥 거, 그것으로는 아무것도 되지 않고 그냥 그것은 가장 그 기본적인 단계일 뿐이다. 라는 음. 생각이 들고 바로 지난번 전시였던 그림의 맛이라는 전시를 통해서 기술 숙련의 과정은 어느 정도 그 완료가 되었다고 생각을 하고 있고요. 음. 중간에 전시했었던 이 분위기라는 전시를 할때 제가 가장 주안점을 뒀던 것은 한 사람의 외모를 통해서 우리가 느낄 수 있는 어떤 분위기 그 공간을 가득 채우고 있는 어떤 공기라든지 햇빛이라든지 이런 요소들 있잖아요. 이런 것들까지도 그림 안에 다 담고 싶어 했었어요. 그렇기 때문에 그 당시의 그림이 사실은 가장 좀 사실적이고 그러면서도 좀 아주 투명하게 표현된 그런 것을 볼 수가 있단 말이에요. 그런데 최근의 그림은 예전의 그림들에 비하면 사실 훨씬 더덜 사실적으로 보이고 공간이 가지고 있는 깊이감 같은 것들도 예전에 비하면 훨씬 좀덜 표현하고 있고 그것을 좀 주로 다시 컬러로 채우는 그런 작업들에 주력하면서 다시 한 사람의 외모에서 느껴진 어떤 그 정서적인 측면 이런 것들을 좀 강조하는 작업으로 다시 좀 바뀌고 있다고 좀 말씀드릴 수도 있을 것 같아요. 만약에 아주 기뻐서 웃는 표정이거나 아니면 아주 슬퍼서 우는 표정이거나 아니면 너무 괴로워서 막 절규하는 표정이거나 이런 것들은 사실은 비교적 쉽게 전달할 수가 있어요. 그런데 이제 제 그림에서 표현하려고 하는 것은 어떤 이런 극단적인 감정이 아니라 아주 감추어진 것. 그러니까 저는 그런 것들이 너무 빨리 그 드러나는 것을 원하지 않는데 그것이 이제 슬픈 표정으로 보이기도 하고 혹은 좀 실망한 표정으로 보이기도 하고 보는 사람의 그 심리적인 상황에 따라서도 다르게 느껴질 정도로 아주 델리케이트한 어떤 그런 감정들을 표현하려고 하거든요. 가장 중요한 점은 내가 그리는 대상으로부터 자꾸 빠져나오려고 하는 거예요. 예전에 좀더 그런 게 감정이 입이 됐다면 지금 점점 그거에서 빠져서 또 어떤 객관화 시키려고 하는 어 굉장히 진짜 중요한 지적이에요. 예전에는 한 사람을 그리기 위해서 새로운 사람과 만나고 그 사람과 사귀면서 그 사람을 알게 되고 그 사람을 통해서 뭔가를 느끼고 정서적으로 공감을 하는 과정도 필요하고 음. 그 다음에 이제 뭐 사진도 찍어야 되고 이제 이런 번거로운 과정들이 있었는데 지금은 불필요하다고 말할 수는 없지만 좀 이런 번거로운 가, 과정들이 좀 생략이 음. 됐다고 말할 수 있을 것 같아요. 그 처음 작업 같은 경우는 우리가 연애로 치면 연애할 때였고 지금 작업은 결혼 생활? <웃음> <웃음> 연애할 때는 내 대상을 더 관찰하고 음. 어떻게 하면 그 사람한테 좀잘 보일까 이런 하잖아요. 근데 결혼을 하다 보면 사실 또 중요하지만 음. 다른 게 보이잖아요. 아. 네, 그렇죠. 예전의 작업에서 대상이 중요했던 것은 대상으로부터 어떤 매혹되는 어떤 그런 과정이 필요했기 때문이라고 생각해요. 내가 그리는 사람이 누구냐 하는 점이 굉장히 중요했단 말이에요. 그런데 지금은 사실은 어떤 주제 같은 것을 미리 좀 생각을 하게 돼요. 예를 들면 이제 토성이 온다라는 제목으로 이번 전시를 정했는데 이 전시의 주제는 사실은 멜랑콜리예요. 음. 예전 유럽 사람들은 멜랑콜리가 토성의 영향을 받는다라고 생각을 했어요. 예를 들면 그 멜랑콜리아라는 그 라스폰트리의 영화를 보면 은 거대한 행성 하나가 지구로 점점 점점 다가와요. 그런데 이 행성이 지구로 가까워 올수록 점점 더 어떤 불안 그리고 또 우울증이 아주 심해지는 그런 모습을 보여주거든요. 이 영화 안에서 그 행성의 이름은 멜랑콜리아지만 사실은 전 그것이 토성이라고 생각을 하고 있어요. 알브레이트 뷰러의 한화 작품 멜랑콜리아라는 그림을 보면 거기도 천사를 향해서 다가오는 별이 하나 떠 있거든요. 이것도 저는 그 토성일지도 모른다고 생각을 하고 있습니다. 
그런 의미에서 이 멜랑콜리를 다루고 있는 이번 전시의 제목을 토성이 온다 라고 지었는데 이런 식으로 지금은 어떤 주제를 먼저 생각을 하고 그것에 적합한 장면을 연출하는 방식으로 작업의 과정이 조금씩 바뀌고 있는 추세예요 미술이 결국은 어떤 형식과 내용이라는 두 가지 측면이 있는 것인데 이것은 어떤 뭐 그림의 안과 바뀌라고 음. 말할 수도 있을 것 같죠 제 그림에서 사실은 형식이 그다지 도드라지지 않아요 형식미도 굉장히 중요한 것이긴 하지만 그 안에 무엇을 담느냐 하는 것이 훨씬 더 중요하다고 요즘은 느끼고 있어요 재즈 피아니스트 빌 에반스라는 연주자를 제가 아주 좋아하는데 이 비레반스의 음악은 사실은 굉장히 좀 복잡하고 난해한 형식을 가지고 있음에도 불구하고 아름다움을 우리가 느끼고 또 공감을 할수 있단 말이에요 근데 이제 그런 것에 대해서 비레반스가 뭐라고 이야기를 하냐면 자신이 이제 훌륭한 기교를 가지고 있지만 이 기교라는 것은 하나의 통로일 뿐이고 훌륭한 예술가의 기교는 잘 보이지도 않고 들리지도 않고 그 형식을 느낄 새도 없이 그 본질에 다가갈 수 있다 라는 이제 그런 이야기를 했는데 그 부분은 굉장히 좀 공감이 돼요. 저도 어떤 형식미보다는 형식 안에 이제 어떤 본질을 담을 것인가 항상 고민을 하게 되고 결국 우리가 작업을 볼때 본질에 다가가는 것과 내가 그 형식 안에 담으려고 하는 것 이것이 정말 같은 것이 아니겠니 하는 그런 생각을 하게 됩니다. 작가님의 전시는 정말 말 그대로 내가 티켓을 끊고 영화 보러 가는 느낌이 들것 같아요. <웃음> 사실 영화는 흥행을 해야 계속 다음 편이 만들어지잖아요. 어머도 이제 작업을 하면서 우리가 그런 경제적인 부분들 전 생각 수 생각 안할 수는 없잖아요. 지금도 마찬가지예요. 인물화가 가지고 있는 특성 중에 하나가 장식성이 좀 없어요. 그리고 좀 이제 리얼리티가 강하다 보니까 내 그림을 볼때 처음으로 하는 생각이 아 이건 누구를 그린 그림이지라고 이 대상에 대해서 궁금해 한단 말이에요. 그러니까 이런 방식으로는 사실 자신의 집에다가 다른 사람의 얼굴이 그려진 그림을 걸긴 어려워요. 그렇기 때문에 저는 이제 작업과는 별개로 항상 뭐 수업도 많이 하고 경행을 하면서 그동안 작업을 해왔고 그러니까 결국은 제가 이제 이 그림을 그렸을 때 지금 당신이 그린 것이 누구냐가 아니라 이 그림을 그린 사람이 서동욱이다 라는 그런 단계로 좀 넘어가야 된다고 생각을 해요. 음. 제가 작품보다도 작가의 리피테이션이 더 높아졌을 때 사람들이 이것을 하나의 그림으로 받아들일 수 있는 어떤 음. 그런 상황이 또 언젠가는 가능하지 않을까 음. 그런 생각도 합니다. 그렇다면 작가님이 생각하는 예술이다? 음, 그렇지 않아도 최근에 이런 현대 사회에서 그림이 어떤 그 의미가 있는 것인지 그런 부분에 대해서 한번 생각을 해본 적이 있어요. 현대 모든 생산품들은 사실 그 효율을 위해서 어떤 분업화된 음. 그 공정을 거치게 된단 말이에요. 그렇기 때문에 인간은 생산 과정의 전체를 조망하지 못하고 자신이 담당하고 있는 어떤 일부분의 그 과정에 집중을 하게 되고 이런 것이 어떤 인간을 도구로 활용을 하면서 인간성을 파편화 시키는 거라고 생각을 합니다. 그런데 그림을 그리는 과정은 기획부터 바니쉬를 칠하는 마무리 과정까지 그한 사람의 정신세계가 완전히 반영된 생산품으로 제작이 된단 말이에요. 이런 것은 인간성을 파편하지 않고 지킬 수 있는 아주 거의 유일한 노동 중에 하나가 아닌가 이런 생각도 좀 해봤고요. 그리고 현대사회에서는 모든 정신적인 가치만을 굉장히 중요하게 생각하지만 그림을 그리는 일은 정신적이면서 동시에 어떤 육체 노동을 수반하게 되고 그렇기 때문에 우리를 어떤 집중과 몰입으로 끌고 가는 힘이 있어요. 가장 그게 중요한 포인트 같아요. 우리가 놓치고 있는 가장 핵심적인 것들. 늘 작가님이 그렇게 말하는 어떤 부탑치 이런 부분과 또 일맥상통하는 부분들처럼 네. 그러니까 끊임없이 내가 나를 증명하는 거잖아요 네, 내 맞아요. 존재의 위치를 오늘 정말 저도 작가님의 부터치 엄청 신경했으면 전 나름대로 터치를 넣어서 좀 작업을 해왔는데 대략 이런 느낌으로 아 감사합니다 <웃음> 저랑 정말 닮았는데요 최근에 몇달 동안 이제 제가 생각하고 있던 것을 많이 이제 대화하면서 약간 후련해진 아, 좀 많이 기분 부, 네. <웃음> 그런 기분이 음, 좀 느껴지네요 또 같이 인물을 또 좋아해서 그런가 너무나 공감대가 많이 좀 됐던 것 같아요 자주 뵀으면 좋겠습니다 저도 작가님 작업 계속 응원하겠습니다 음.